हेलो एवरीवन वेलकम टू लर्नर बी एक्स्ट्रा आई एम शिवानी चौहान इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास नाइन्थ आपकी जो साइंस है उसकी बुक का चैप्टर एट और फिजिक्स का चैप्टर ये वन है हम इसका काफ़ी सारा पार्ट ये सब कवर कर चुके हैं मोशन को डिस्क्राइब स्ट्रेट लाइन में कैसे होती है मोशन यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन ये सब कुछ हम लोग पढ़ चुके हैं और इसका मैं जो लिंक है ना वो आप लोगों को प्रोवाइड कर दूँगी कमेंट सेक्शन में आप सबसे ऊपर देखेंगे तो आपको प्ले मिल जाएगी इस चैप्टर का जो पहला पार्ट है वो और चैप्टर वन केमिस्ट्री का चैप्टर फोर आपको मिल जाएगा और चैप्टर फाइव जो कि बायो का है वो आपको मिल जाएगा तो अब इस चैप्टर में हम लोग देखते हैं आगे रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी तो वेलोसिटी हम लोगों ने पढ़ी थी वेलोसिटी का क्या मतलब होता है वेलोसिटी का मतलब होता है कि मोशन ठीक है जो आपकी स्पीड है स्पीड में क्या होती है सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है कि मतलब कि स्पीड क्या है कि ट्वेंटी किलोमीटर पर आर ये स्पीड है बट अगर हम लोगों को स्पीड की डायरेक्शन भी पता होती है कि किस दिशा में ये जा रही है तो उस चीज़ को हम लोग वेलोसिटी बोल देते हैं अब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी तो वेलोसिटी किस रेंज से किस रेट से किस गति से चेंज होती है वो हम इसमें देखेंगे तो देखिए जब यूनिफॉर्म मोशन हो रहा होता है ना किसी भी ऑब्जेक्ट का जब कोई स्ट्रेट लाइन में ऑब्जेक्ट चल रहा है और यूनिफॉर्म मोशन है यूनिफॉर्म मोशन के बारे में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि हर पाँच मिनट में मतलब सेम टाइम में सेम ही डिस्टेंस कवर हो रहा है जैसे कि अगर पहले पाँच मिनट में दस किलोमीटर सपोज करिए कवर करें तो अगले पाँच मिनट में भी दस किलोमीटर कवर करेंगे फिर उसके अगले पाँच मिनट में भी दस किलोमीटर कवर करेंगे तो बिल्कुल सेम स्पीड रहती है सेम टाइम में तो यूनिफॉर्म मोशन होता है जब यूनिफॉर्म मोशन हो रहा होता है स्ट्रेट लाइन में बिल्कुल सीधे सीधे चलते जा रहे हैं और मोशन यूनिफॉर्म है तो वेलोसिटी जो है ना वो बदलती नहीं है वेलोसिटी बिल्कुल वही की वही रहती है तो यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी रिमेंस कांस्टेंट ठीक है ये टर्म आपको बिल्कुल समझ लेना है और इस केस में क्योंकि विलासिटी चेंज नहीं होती है कभी भी तो यूनिफॉर्म मोशन के टाइम में विलासिटी जो होता है ना रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी चेंज इन वेलोसिटी क्या हुआ जीरो हो गया क्योंकि स्पीड और जो कुछ भी चीज़ है हमारा यूनिफॉर्म मोशन में स्पीड भी तो चेंज नहीं होती है ना बिल्कुल भी जब बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रही है तो कोई बदलाव ही नहीं आ रहा एक तो सीधा चले जा रहे हैं ना डायरेक्शन बदल रही और ना ही उसका मैग्नीट्यूड बदल रहा कि वो दस किलोमीटर पर आर से ही हर समय चले जा रहा है तो ऐसे केस में वेलोसिटी क्या हो जाती है ज़ीरो तो यूनिफॉर्म मोशन में आपको याद रखना है जब भी मोशन यूनिफॉर्म होता है तो वेलोसिटी चेंज इन वेलोसिटी वेलोसिटी में कोई बदलाव नहीं होता तो यूनिफॉर्म मोशन के टाइम में चेंज इन वेलोसिटी ज़ीरो होता है बट अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो कि भाई आपको स्ट्रेट लाइन में जाना है पहले आपको पहले दस किलोमीटर आपने सपोज करिए कि आधे घंटे में तीस मिनट में आपने ट्रैवल करें फिर अगले दस किलोमीटर हो सकता है आपको दो घंटे लग जाए ट्रैवल करने में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक कुछ भी हो सकता है है ना तो इस तरीके का मोशन जो होता है वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में वेलासिटी भी चेंज होती है क्योंकि कभी दस हो रही है कभी बीस हो रही है कभी पंद्रह हो रही है, है ना तो विलासिटी चेंज होती है नॉन यूनिफॉर्म मोशन में उसकी वैल्यूज़ जो है ना वो बदलती रहती हैं जैसे जैसे चेंज होता है पाथ उसके हिसाब से वेलोसिटी की वैल्यू बदलती रहती है दस चेंज इन वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल इज नॉट जीरो तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन जो होता है ना नॉन यूनिफॉर्म मोशन ठीक है जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है उसमें वेलोसिटी ना चेंज होती रहती है वेलासिटी चेंजेस ठीक है नॉन यूनिफॉर्म में मोशन में वेलासिटी चेंज होती है अब हमसे यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया है कैन यू एक्सप्रेस द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट तो ऑब्जेक्ट किस तरीके से अपनी वेलोसिटी को चेंज कर रहा है क्या आप उसको बता सकते हैं तो वो बताया जाता है इस क्वेश्चन का आंसर है एक फिजिकल क्वांटिटी जिसका नाम है एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट आप बहुत सारे स्टार लगा लीजिए इस पर क्योंकि ये आपके आगे वाले चैप्टर्स में भी काम आने वाली है जब आप लोग ग्राविटेशन चैप्टर पढ़ेंगे हर जगह ये काम आएगी फिर अभी हम लोग आगे चैप्टर में इक्वेशन ऑफ मोशन देखेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन लीनियर हर तरीके से देखेंगे तो एक्सेलरेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है एक्सेलरेशन क्या होता है मेजर एक्सेलरेशन इज द मेजर ऑफ चेंज इन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम कितने टाइम में वेलोसिटी कितनी चेंज हो रही है मतलब पांच मिनट में कितनी वेलोसिटी चेंज हो रही है दस मिनट में कितनी वेलोसिटी चेंज हो रही है इसी चीज को हम लोग एक्सेलरेशन कहते हैं एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलॉसिटी अपॉन चेंज इन टाइम एक्सेलरेशन क्या होता है चेंज इन वेलोसिटी वेलोसिटी जो चेंज होती रहती है किसके साथ टाइम के साथ टाइम के साथ जब वेलोसिटी चेंज होती रहती है उस चीज को हम लोग एक्सेलरेशन कहते हैं एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी विथ टाइम या फिर इट इज द मेजर ऑफ चेंज इन
टाइम तो एक्सलरेशन होती है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन इफ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस फ्रॉम इनिशियल वैल्यू यू टू फाइनल वैल्यू वी इन टाइम टी तो देखिए क्या है वेलोसिटी चेंज हो रही है इसका मतलब क्या है हमने आप पहले वीडियोस में भी देखा था जो इनिशियल वेलोसिटी होती है इनिशियल वेलोसिटी का मतलब होता है जब कोई ऑब्जेक्ट स्टार्ट हुआ है मूव करना तो इनिशियल वेलोसिटी को हम लोग यू से दिखाते हैं फाइनल वेलोसिटी का मतलब है कि जब वो फाइनल पॉइंट रीच हो गया है जहाँ पर उसको जाना है तो फाइनल वेलोसिटी हमारी वी हो जाती है इनिशियल वेलोसिटी यू से हम टिपिक्ट करते हैं फाइनल वेलोसिटी को हम वी से दिखाते हैं तो क्योंकि वेलोसिटी चेंज होती रहती है इसलिए चेंज इन वेलोसिटी को हम दिखाते हैं u माइनस वी मतलब इनिशियल पोजीशन माइनस फाइनल पोजीशन ठीक है इनिशियल वैल्यू या फिर फाइनल वैल्यू u माइनस वी अपॉन t से हम इसको दिखाते हैं तो a इज इक्वल्स टू इनिशियल वैल्यू सॉरी a इज इक्वल्स टू फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन टू अपॉन टी सॉरी ठीक है तो काइंड ऑफ मोशन इज नोन एज एक्सलरेटेड मोशन तो इस तरीके की मोशन जिसमें वेलोसिटी बदलती रहती है मोशन जिसमें वेलोसिटी बदलती रहती है इस तरीके के मोशन को हम लोग एक्सेलरेटेड मोशन कहते हैं एक्सेलरेशन इज टेकन टू बी पॉजिटिव एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है अगर डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी If it is the direction of velocity and negative when it is opposite to the direction of velocity, इसका मतलब है velocity की direction में अगर आप move कर रहे हैं जहाँ ऐसे जा रही है और आपकी velocity की direction भी यही है तो acceleration की value positive हो जाएगी और अगर आपकी direction ये है but जो velocity है वो पीछे की तरफ लग रही है आपको यहाँ जाना है but velocity का force जो है आप समझ लीजिए वो पीछे की तरफ लग रहा है उल्टा लग रहा है तो जब भी उल्टा लगता है तो निगेटिव हो जाता है ये कॉन्सेप्ट आपको और भी ज़्यादा क्लियर होगा जब ग्रेविटेशन का चैप्टर आएगा ना उसमें कि जब हम लोग अर्थ हाँ वो उसमें हो जाएगा अच्छे से सारा का सारा क्लियर आपको फिलहाल यहाँ पर यह समझना है कि एक्सेलरेशन की वैल्यू नेगेटिव होती है जब वो वेलोसिटी के डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में जाता है और इसकी यूनिट हमें याद रखनी है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर माइनस ठीक है तो ऑब्जेक्ट ट्रेवल अगर ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में सीधा सीधा ट्रेवल कर रहा होता है और इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती है या फिर डिक्रीज होती है बाय इक्वल अमाउंट्स इन इक्वल इंटर ऑफ टाइम देन द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सेट टू बी यूनिफॉर्म तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कब होता है जब वेलॉसिटी बढ़ रही होती है या फिर घट रही होती है बिल्कुल बराबर टाइम है जैसे कि पाँच मिनट में इतनी ही इस पाँच मिनट में सपोज करिए वेलोसिटी दस बढ़ गई अगले पाँच मिनट में भी वेलोसिटी दस बढ़ गई तो वेलोसिटी क्या हो गई वेलोसिटी हो गई यूनिफॉर्म ठीक है तो देखिए इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन ऑब्जेक्ट सीधा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहा है एंड इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस और डिक्रीजेस उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है या फिर घट रही है बाय इक्वल अमाउंट बिल्कुल बराबर बराबर घट रही है या बढ़ रही है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम हर पाँच मिनट में वो दस बढ़ जाती है हर पाँच मिनट में फिर अगले फिर दस बढ़ जाती है तो इस तरीके से जो वेलासिटी बढ़ती है उसको हम लोग यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहते हैं क्योंकि एक्सेलरेशन क्या है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम कितने टाइम में वेलोसिटी कितनी चेंज हो रही है वही एक्सेलरेशन होता है अगर बिल्कुल बराबर टाइम में बराबर बराबर ही वेलोसिटी चेंज हो रही है तो वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो जाता है और ऐसा कब होता है एग्जाम्पल आपको याद कर लेना है रट लेना है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का एक एग्जाम्पल है फ्री फॉलिंग बॉडी मतलब आपको सॉरी मतलब कि अगर आप लोग छत से एक बॉल को फेंक रहे हैं तो वो बॉल क्या है वो बॉल एक फ्री फॉल में आ जाती है उस पर आप किसी फोर्स कोई फोर्स नहीं है उसके ऊपर का नीचे का वो फोर्स आपस में कैंसिल हो जाता है और वो नीचे जाती जाती है ये सारे जो कॉन्सेप्ट है ना फ्री फॉल क्या होता है ये आगे के चैप्टर्स में आपको बिल्कुल अच्छे से इन पर पूरे पूरे डेरीवेशन हैं सब कुछ करेंगे हम तो फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि मोशन ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी ना बिल्कुल फ्रीली जो आराम से फॉल कर रही होती है वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होता है और हमने यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन पढ़ लिया तो भाई कोई नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन भी होगा तो उसमें क्या होगा जब वेलोसिटी चेंज हो रही होगी अलग 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 टाइम पे अलग अलग वेलोसिटी होगी पाँच मिनट में वेलोसिटी दस थी अगले पाँच मिनट में वेलोसिटी बारह हो गई अगले छः मिनट में वेलोसिटी तेरह हो गई तो इस तरीके से कुछ भी ऊपर खावड़ सी चेंज हो रही है तो सिंपल सी वो क्या हो जाता है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो जाता है इफ इट्स वेलोसिटी चेंजेस एट अ नॉन यूनिफॉर्म रेट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है इफ इट्स वेलोसिटी चेंजेस एट अ नॉन यूनिफॉर्म रेट एग्जांपल के लिए इफ अ कार ट्रैवलिंग करूंगा स्ट्रेट रोड कार स्ट्रेट रोड में ट्रैवल कर रही है इंक्रीजेस इट स्पीड बाय अन इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम मतलब कार ट्रैवल कर रही है स्ट्रेट रोड पर और उसकी स्पीड जो बढ़ रही है ना वो इक्वल अमाउंट्स में बढ़ रही है जैसे 10 मिनट में सपोज प्लस 30 स्पीड बढ़ गई फिर अगले 10 मिनट में प्लस 50 बढ़ गई
इंटरवल ऑफ टाइम क्या है बराबर है बिल्कुल दस दस हर दस दस मिनट में बट स्पीड जो है ना कभी तीस कभी पैंतीस तो कभी चालीस तो कभी इकतालीस इस तरीके से सॉरी इस तरीके से चेंज होती जा रही है स्पीड तो इस तरीके का जो मोशन होता है ना वो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है तो आप यूनिफॉर्म याद कर लीजिए यूनिफॉर्म का एग्जाम्पल फ्री फॉल है और उसका जस्ट अपोजिट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल वेलोसिटी चेंज हो रही है तो यूनिफॉर्म और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अन इक्वल वेलोसिटी चेंज हो रही है तो वो नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा अब हम लोग क्या करते हैं इस वीडियो में हम लोग ये देखते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी और अब क्या है ना देखिए आगे जो है ये पार्ट आपके चैप्टर का बहुत ही क्रूशल पार्ट है एग्जाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस यहीं से आते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन और इसमें भी हम लोग जो ये देखेंगे ना वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और तो इसके भी काफ़ी अच्छे खासे वीडियोज़ बन जाएंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है मैं चाहती हूँ मैं आपको बिल्कुल अच्छे से एक एक चीज़ समझाऊँ तो इस वीडियो में अभी हम लोग ये वाला पार्ट देख लेते हैं यूनिफॉर्म सर्क्यूलर मोशन तो सिंपल सी चीज़ है इसमें बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट लगता है बहुत ही ज़्यादा लैंग्वेज बना रखी है इन्होंने बट सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये लग रहा है कि जब वेलोसिटी चेंज होती है ना वेन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस जब वेलोसिटी किसी ऑब्जेक्ट की चेंज होती है अगर आपको अब तक समझ में आ गया है वेलोसिटी क्या होती है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना मुझे तो वेन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस जब किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज होती है हम कहते हैं दैट द ऑब्जेक्ट इज एक्सलरेटिंग मतलब वेलासिटी चेंज हो रही है तो ऑब्जेक्ट एक्सलरेट होता है वेलासिटी कैसे चेंज हो सकती है या तो उसकी स्पीड बदल दो या फिर उसका टाइम बदल दो द चेंज इन वेलोसिटी कुड भी ड्यू टू चेंज इन मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड मतलब उसका नंबर बदल गया प्लस ट्वेंटी हो गया थर्टी हो गया या फिर उसकी हमने डायरेक्शन बदल दी या तो हमने डायरेक्शन बदल दी या फिर हमने मैग्नीट्यूड बदल दिया चेंज इन मैग्नीट्यूड और चेंज इन डायरेक्शन कैन चेंज वेलासिटी तो वेलासिटी चेंज हो जाएगी एग्जाम्पल हमें दे रखा है ये चार एग्जाम्पल हैं तो देखिए क्या है ना इसमें एक रेक्टेंगल है और एक हमारा हेक्सागन है एक हमारा ऑक्टोगन है और एक हमारा सर्कुलर ट्रैक है तो मोशन ऑफ द एथलीट अलॉन्ग दीज ट्रैक्स ऑफ डिफरेंट शेप अलग अलग ट्रैक जो हैं उसके अलग अलग शेप्स हैं है ना तो हम लोग कंसिडर करते हैं जो रेक्टेंगल वाला है ठीक है इसमें हमें एथलीट जो है रेक्टेंगुलर ट्रैक में जब मूव कर रहा है तो रन सेट है यूनिफॉर्म स्पीड हम लोग अज्यूम कर रहे हैं हम लोग मान के चल रहे हैं कि एथलीट जो है ना वो यूनिफॉर्म स्पीड में मूव कर रहा है यूनिफॉर्म स्पीड मतलब इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इक्वल टाइम पीरियड में तो सपोज करिए वो ऐसे करके है अब स्ट्रेट पाथ्स में घूम रहा है ठीक है इन ऑर्डर टू कीप हिमसेल्फ ऑन ट्रैक वो खुद को अगर उसको ट्रैक पे रखना है तो उसको कॉर्नर्स पे जब वो किनारों पे पहुंचेगा तो अपनी डायरेक्शंस को चेंज करना पड़ेगा है ना कितनी बार उसको चेंज करना पड़ेगा अगर वो रेक्टेंगुलर पाथ में भाग रहा है तो उसको चार बार जितने भी कोने होंगे उतनी बार एथलीट को अपनी डायरेक्शन को चेंज करना पड़ेगा है ना तो अब हमें ये पता लग गया जितने भी कोने होंगे उतनी बार एथलीट को डायरेक्शन चेंज करनी पड़ेगी तो हेक्सागन में वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सिक्स बार एथलीट को अपनी डायरेक्शन चेंज करनी पड़ेगी इसी तरीके से ऑक्टागन में गिन लीजिए जितने भी कोने हैं उतनी ही बार अपनी डायरेक्शन उसको चेंज करनी पड़ेगी एथलीट को बट अगर कोई सर्कुलर पाथ हो तो सर्कुलर पाथ में क्या होगा इफ एथलीट मूव्स विद अ वेलोसिटी ऑफ कॉन्स्टेंट मैग्नीट्यूड अलॉन्ग विद अ सर्कुलर पाथ द ओनली चेंज इन हिज वेलोसिटी इज ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन ऑफ मोशन तो इससे पहले क्या हो रहा था अगर एथलीट मूव कर रहा है विद अ वेलोसिटी ऑफ कॉन्स्टेंट मैग्नीट्यूड ठीक है मैग्नीट्यूड क्या है थर्टी ही है मैग्नीट्यूड थर्टी है तो सर्कुलर प्राथ में ओनली चेंज इन इज वेलोसिटी उसके वेलोसिटी में जो चेंज आएगा ना वो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन ऑफ मोशन की वजह से आएगा क्योंकि उसकी डायरेक्शन चेंज हो जा रही है इसी सिर्फ और सिर्फ इस वजह से उसकी जो वेलासिटी है उसमें चेंज आएगा तो देखिए अगर वो सर्कुलर पाथ पे है ना तो ओनली चेंज इन इज वेलोसिटी इज ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन ऑफ मोशन तो उसकी वेलोसिटी में जो चेंज आएगा वो सिर्फ और सिर्फ जो डायरेक्शन चेंज हो रही है ना उसकी वजह से आएगा तो द मोशन ऑफ एथलीट मूविंग अलॉन्ग अ सर्कुलर पाथ जो एथलीट सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है इज देयर फोर इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सेलरेटेड मोशन तो एक्सेलरेटेड मोशन का आप एग्जाम्पल क्या दे सकते हैं एक्सेलरेटेड मोशन का एग्जाम्पल हो सकता है एथलीट मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ क्योंकि उसकी सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रही है उसका मैग्नीट्यूड क्या है उसका मैग्नीट्यूड तो सेम है तो ये एक्सेलरेटेड मोशन का एग्जाम्पल हो गया तो हमें पता है सर्कल की सरकम होती है टू पाई आर ठीक है और अगर एथलीट टी टाइम में मूव कर रहा है तो सर्कुलर पाथ में तो उसकी स्पीड क्या होगी स्पीड इज इक्वल्स टू टू पाई आर बाई टू टू बाई आर
तो हमारे पास टी है जो भी टाइम होगा तो वेन एन ऑब्जेक्ट मूव इन अ सर्कुलर पाथ विद यूनिफॉर्म स्पीड इट्स मोशन इज नॉन एज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन तो देखिए क्या होता है जब कोई ऑब्जेक्ट एक सर्कल में यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा होता है तो उसको हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं यूनिफॉर्म क्योंकि वो उसकी स्पीड चेंज नहीं हो रही है सर्कुलर क्यों क्योंकि वो एक गोले में घूम रहा है तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट एक सर्कल में घूम रहा होता है तो उसको हम लोग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं अब ये वाला जो है पार्ट इसमें एक्टिविटी में हमें ये बताया गया है कि आप एक धागा लीजिए उस धागे पे एक पत्थर लीजिए और पत्थर को धागे से अच्छे से लपेट दीजिए और बांध दीजिए उसको और फिर उसके बाद जैसे इसमें है ऐसे ऐसे करके गोल 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 आप उसको घुमाइए तो आप ऐसे करके गोल 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 घुमा रहे हैं फिर आपने बहुत देर तक तो घुमाया और फिर एकदम से उसको छोड़ दिया धागे को तो सपोज करिए जब आपने धागे को छोड़ा तो आपका पत्थर यहाँ पर था तो पत्थर की ट्रेजेक्टरी ऐसी बनेगी ट्रेजेक्टरी के बारे में भी आपको पता लगेगा आगे चैप्टर्स में ट्रेजेक्टरी एक पाथ होता है सर्कुलर सा तो आपने अगर इस डायरेक्शन में जब आपने पत्थर छोड़ा है तो अगर आपका पत्थर इस डायरेक्शन में था ना तो वो सीधा 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 इसी डायरेक्शन में वो चलता चला जाएगा यही इसमें बताया गया है अ स्टोन डिस्क्राइबिंग अ सर्कुलर पाथ विद द वेलोसिटी ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है तो जिस डायरेक्शन में आप उस पत्थर को छोड़ेंगे उसी डायरेक्शन में वो पत्थर आगे बढ़ता जाएगा ये रॉकेट साइंस में बहुत काम आता है तो ऑन बीइंग रिलीज द स्टोन मूव अलॉन्ग स्ट्रेट लाइन जब आपने छोड़ा होगा तो स्टोन बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा टेंडेंशियल टू द सर्कुलर पाथ मतलब सर्कुलर पाथ के यहाँ पे आपने छोड़ा तो इसके टेंजेंट टेंजेंट होती है ना सर्कल के नीचे बिल्कुल इस तरीके से स्ट्रेट लाइन में वो पत्थर मूव करेगा जब आप उसको गोल 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 घुमा के छोड़ देंगे जिस डायरेक्शन पर आपने उसे छोड़ा होगा उसी डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइन में वो पत्थर मूव करना शुरू कर देगा दिस इज बिकॉज वंस द स्टोन इज रिलीज इट कंटिन्यूज टू मूव अलॉन्ग द डायरेक्शन इट हैज़ बीन मूविंग इन दैट इंस्टेंट दे शो The direction of motion changed at every point when the stone was moving along the path. और इससे हमें क्या पता लगता है जब stone circular path में move कर रहा होता है तो हर एक point पे हर point पे उस stone की direction change हो रही होती है तो हम लोगों को example दिया जाता है जो short put होता है hammer होता है जब वो एक particular person उसको गोल गोल करके घुमा रहा होता है फिर उसको छोड़ देता है ना तो बिल्कुल उसी direction में वो straight जाता है जिस direction में वो उसको छोड़ता है और काफ़ी सारे ऐसे एग्जाम्पल मिल जाएंगे ऑब्जेक्ट के जिसमें यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होती है जैसे कि हमारी अर्थ जो चक्कर लगा रही है सन के अराउंड मून चक्कर लगा रहा है अर्थ के अराउंड और सैटेलाइट्स जो हैं अर्थ को ऑर्बिट करती हैं और साइकिलिस्ट ऑन अ सर्कुलर ट्रैक एट कॉन्स्टेंट स्पीड एंड सो ऑन बड़े सारे एग्जांपल हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के तो इस चैप्टर में तो अभी हम लोगों ने थियोरी का पार्ट सारा का सारा कवर कर लिया है अब आगे जो है ना वो डेरिवेशन वाला पार्ट है और डेरिवेशन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ हम पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड जो है ना वो हम देखेंगे वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो आगे आने वाले वीडियोज़ किसी भी हालत में मिस नहीं करने हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए और आपके आगे की पढ़ाई के लिए भी एलेवेंथ ट्वेल्थ फिजिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है तो कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा और सब्सक्राइब जरूर करिए अगर आपको पसंद आता है तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिए अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए थैंक यू